二爸爸回来啦！二爸爸回来啦！啷个里个啷，啷个里个啷！续接上集，转眼又是一年大年三十，沈峰在外面漂泊两年，总算被沈一带回了家。乐轩立刻给正在执勤的蓝从安发了条信息：“安安，你赶快回家，二哥回来了。”“什么？二疯子回来了？居然都不提前通知我一下，还当我是他媳妇吗？”我们也没接到通知呢，或许他想给咱们一个惊喜吧。他和哥一起回来的，你赶紧请假回家吧。好的，轩轩，我马上回来。这倒霉疯子，看我晚上怎么收拾你！沈家庄园里，除了蓝从安和值班的医生两口子外，所有沈家人都陆陆续续的迎了出来。沈家太大，从主屋到院门口得走好几分钟呢。这臭小子总算回来了，不知道这两年折腾成啥熊样了。儿子回来了，瞧你高兴成啥样了。一会你可千万别哭啊！除了蓝从安以外，医生两口子也从相亲相爱一家人群里知道了二哥回来的消息，并第一时间往家里赶去。今天是大年三十，整个沈家总算真正的一家团圆了。臭小子，回来怎么也不提前通知一声，我好让司机去机场接你们啊！爷爷、奶奶、爸妈，各位亲爱的长辈们，我回来了。沈峰不孝，这两年让你们担心了，回来就好，回来就好。嗯。没缺胳膊少腿的，是个完整的人。不会说话就别瞎说。啥叫是个完整的人？风儿这不好好的站在我们面前吗？看着眼前完好无损的二孙子，沈老爷子迫切想知道他接下来的安排，过年后还会不会离开？任务完成了吗？这次回来就不走了吧？不走了，不走了。休假一年，完了再回局子里上班。一家人的目光全打量在了沈峰的身上。众长辈第一视觉就是这孩子瘦了，但唯一没变的。还是那副吊儿郎当的模样。这时，一旁的沈志伟调侃道：“完整是完整的，可惜就是瘦了不少。”疯小子，你不会告诉三叔，这两年你过的都是三天饿九顿的日子吧？嗯，确实是肉眼可见的瘦了不少。疯儿，这两年在外边一定吃了很多苦吧？面对家人的殷切关心，沈峰依旧改不了那副吊儿郎当的样子。瘦了二十多斤呢，都怪大哥不会做饭，啊、要不然我也不会瘦成这样。那日子过得太苦了。我都想早点回来了。二疯子，你皮痒了是不是？大过年的，要不要我给你松一下？算了算了，我这副样子风都能吹倒，可经不起你的拳头啊！都三十出头的人了，还这么没个正形。不过奶奶今天高兴，咱们全家总算整整齐齐的了。这个年好好热闹热闹。对了，老二媳妇，从安和灵儿小两口通知了没有？啥时候回来？已经在回来的路上了，放心，妈妈。今天保证一个都不会少。寒暄了半天，大人们都忙着准备年夜饭去了。沈峰还来不及进屋洗澡换衣服，又被十个小家伙给缠住了。猴崽子们，有没有想二爹啊？老爸，你终于回来了！要是再不回来，我妈都要改嫁了。<笑>他敢，臭小子！你妈啥时候说的？二爸爸，我记得，我记得，上次三哥在学校打架，惹二妈妈生气了。回家后，他就边揍边说。你个混小子，能不能听点话啊？老娘在外面没日没夜的工作，你却在学校给我惹事。二疯子，哦对，二妈妈是叫你二疯子，她说二疯子，你再不回来，老娘就改嫁给你看，让你后悔去吧。说完，二妈妈就哭了。<笑>听了小宝的话，沈峰感觉心里很不是滋味。这两年他让蓝从安一个人承受的太多，一个人上班，一个人带娃。就连大年三十还要在局子里值班，这不是一个正常女人能承受得住的。星星，二妈妈那是在气头上呢，她是不会真的改嫁的。不信你去问她。臭小子，老实交代，这两年老子不在家，到底气了你妈多少回？没多少，就七八回吧。二爸爸，三哥气太爷爷比较多，有时候一天能气好几回呢。<笑>妹妹，你别哪壶不开提哪壶啊。虽然我经常惹太爷爷生气，但是我罚站也罚得多呀。谁让你骗我说压岁钱会过期的呢？害我差点变成穷光蛋了。<笑>这下二爸爸回来，三哥就要挨收拾了，以后不敢坑我们的压岁钱了。看来这群猴崽子是被三小疯子坑怕了。沈峰一回来就迫不及待地向他告状：“你们等着，二爹去洗个澡换身衣服，一会就帮你们报仇。”十分钟过后。沈峰洗完澡，随便换了一身随身携带的衣服，不料刚一来到客厅，就被老妈和奶奶逮住了。你个混小子，大过年的，穿的像个野山鸡，想气死你爷爷呀！臭小子，你这衣服在哪买的？还有个军人样吗？
，还人民警察呢，丢老脸了，赶紧去给老娘换了。”奶奶、妈，你们看我这身行头咋样？这甩尖子皮鞋可还行，老贵了。沈峰这衣服还是之前做卧底的时候穿的，这两年在外边邋遢惯了，还没来得及添置新衣服。要不要再给你搞个非主流发型，再染个朝天冲的鸡冠子黄毛，让全家人都过来参观一下？赶紧给我滚进去换了，不然老娘今天要你好看！换换换，马上换，别拧我耳朵啊！好歹给特警留点面子啊！老娘的面子被你个臭小子从小就丢尽了，你还有脸找老娘要面子？芳啊，你看看你这熊样，哪还有个警察的样子？到底执行什么任务去了？流氓兮兮的。你对得起局里领导亲自送上门的大锦旗吗？婆媳俩轮番轰炸，看他这一副该溜子的形象，阿尔奇越吼越损。阿尔指不定眼睛有什么大毛病，部队里那么优秀的好男人，怎么就看上你这个混小子了？你个臭小子，赶紧把这身皮给我换了扔了！阿尔马上就下班回来了，要被他看见还不得恶心死啊！好了好了，奶奶妈，我换就是了，你俩别念叨了，我马上就换。这身行头得亏没被沈老爷子看见，要不然迟早被气出心脏病来。就在这时，小陈星和五个沈陈木突然看见了眼前的这一幕，于是果断放弃了这二货爹。二爸爸，这哪像个爹啊？穿的跟个二流子似的，真是个二货爹啊！还指望他帮我们收拾三哥呢？他自己倒先被收拾上了，不靠谱，不靠谱啊！<笑>八哥压路，打二妈妈。我要跟你拼了！续接上集，沈峰刚一回来，只因换了一身吊儿郎当的衣服，又被亲妈亲奶奶嫌弃的不行，就连小宝也发出了无奈的感叹：“这哪是二爹啊，这是二流子爹，一点都不靠谱。<笑>”被嫌弃的沈峰只好换上了平时穿的军装。要是刚才那身给沈老爷子看见，大年三十都得罚去祠堂站几个小时。还是这一身看着顺眼，刚才那身鸡毛装，你三叔我年轻的时候都没穿这么花过。三叔，我不信，当年你追三婶的时候，肯定比我穿的更骚包。你年轻的风流史，我又不是没听我爸讲过。<笑>臭小子，你爸又给你胡说啥了？我那点风流破事，都被你爸抖的连渣都不剩了。不过现在想想，还挺值得回味。<笑>叔侄俩正说着，正在厨房里忙活的三婶柳淑云突然走了出来。啥风流破事，值得这么高兴啊？要不我也来帮你一起回味回味。那个老婆没啥，我俩闹着玩呢。沈志伟几天不睡客厅，你皮又痒了是吧？错了，老婆，真错了。都过去多少年了，回味起来都是苦的。在不要脸这件事上，沈家真是一代必出一个。沈志伟是初代，沈峰和沈晨战是二代三代，简直一代更比一代强。赶紧给老娘去厨房帮忙，佣人们大多都放假了。你想累死我和大嫂二嫂啊？收到，马上就去。那个三婶，我也去厨房打个下手吧，反正也没啥事呢。你不用，在这帮你三叔回味一下他的风流史吧。一会吃团年饭讲给我们听，给大家助助兴、啊。三叔，对不住了，我不是故意的。<笑>很快，蓝从安便从局子里赶了回来，两口子久别胜新婚，直接回了自己的别墅。二疯子，你还知道回来啊？瘦了，也黑了，这两年你吃了不少苦吧？你也辛苦了，这两年我不在家，真是难为你了。现在你回来了，该换我难为你了。老娘总算可以轻松一下了。得知沈峰回来后，局子里的领导特意批了蓝从安休假五天，从大年初一一直到大年初六。今年春节的沈家庄园别提有多闹腾了，一家人热热闹闹的吃了个团年饭。这个年最开心的当属最小的小狮狗子了，因为全家人都整整齐齐的，一个都没缺席。然而到了第二天大年初一早上，他一溜烟跑去沈峰别墅找二爸爸陪他玩，进门就撞见特警爹妈又打起来了。蓝公案，你敢对老子使用断子绝孙脚？咋的？不想过了？真想改嫁？啊？蓝从安气得咬牙切齿。二疯子没回来，每天想他，可一回来就给他找事。他张口骂道：“你个二疯子，到底有完没完？回来就为了那点破事？你给老娘老实交代，昨晚到底有没有做保护措施？老子警告你啊！”二胎绝对不可能，咱们家已经有十个小魂球了，咋地？你想再生一个组个足球队啊？老子可没想过要二胎，不过你越反抗，老子就越兴。份子还没出口，最小的狗子突然闯了进来。二爸爸、二妈妈，你俩干啥呢？这么大人了还学人家打架？小宝，二
，二妈妈没打架啊，跟你二爸爸练练功夫呢。蓝从安语无伦次的跟一个五岁的小崽子撒了谎，可沈峰却见西西的张嘴就拆台。小石狗子，你没看错，老子就是在跟你二妈妈打架呢，你要跟他好好学学，以后千万不能吃男人的亏哦。小崽崽没想过特警打特警该咋办，但脑子里第一反应是帮二妈妈，因为二爸爸是男人，他双手抱拳，张嘴就是一句八格压路。打二妈妈，我要跟你拼了！<笑>特警两口子一愣，消化了两秒，狗子说了句啥，差点没憋住笑。小石狗子，斯文点，跟老子说什么八个压路？小宝，你应该说十个压路机压坏了两个。<笑>小陈星气势很足，他冲过去，冲着二货爹的大腿就是两个小拳拳。打你，打你，又丑又臭的坏男人！哎呦喂，小石狗子。是你二妈妈一直在揍老子啊！你得学学你妈，一碗水端平啊！揍完二疯爹，小陈星转头拉上宝贝二妈妈就往外走，还奶凶奶凶的说了一句：“我和二妈妈都不要你了，从现在起我们跟你分手了。”哼。这些年沈峰不在，特警妈一直给小家伙们当陪练，小宝逐渐开始粘上二妈妈了。抢二货爹的老婆就是这么理直气壮，比抢他爹的可容易太多了。喂，小石狗子，安安，分手都没见啊！要不揍老子蚂蚁鸡窝里的鸡行不行啊？那是三岁小孩玩的游戏，我才不玩呢！哼，就跟你分手。完了，小混球现在已经五岁了，不好忽悠了。小宝，咱们真跟二爸爸分手啊？那二妈妈晚上在哪里睡觉呢？你去跟我妈睡，她的床大，三个人挤挤吧。<笑>二妈妈在你的房间睡觉好不好呢？你行行好，收留我吧。不行的，不行的。我的床太小了，你那么大个人了，给我压垮了怎么办？还是去跟我妈睡吧。<笑>打你，打你，又丑又坏的二流子爹，敢欺负我二妈妈！续接上集，沈峰刚一回家就被小石狗子给嫌弃了，跟二妈妈站在了同一阵营，只因他那副骚浪贱的德行，实在让人看了忍不住吐槽。然而，即便沈峰每天装得很吊儿郎当。有些生活细节还是被家里人察觉出了异样。你们慢慢吃，我吃饱了。臭小子，是饭菜不合你胃口吗？怎么每顿都吃这么少？是啊，儿子，我记得你从小不挑食啊，这一大桌子菜还能有你不喜欢吃的东西？除了亲爹亲妈，一旁的白静也有些担忧地问道：“风儿，瘦成这个样子，是不是生病了？要不要去医院检查一下？可千万别有什么毛病啊！”作为同床共枕的人，只有蓝从安知道自己男人瘦了多少。他早就想拽着他去医院做体检了，可这狗男人每晚的精力都很旺盛，一次次让他打消了这个念头。吃你们的饭吧，我没啥事。这两年执行任务，受了点伤，当养好呢。他执行任务，什么病？还没好彻底呢。这话一出，全家老小的疑惑更大。到底是生过病还是受过伤？兄弟俩谁说谎了？到底怎么回事？你们俩谁说？我去，这下完犊子了！沈大，你个废柴，我到底是生病了还是受伤了？沈一刚才嘴快了没有收住，都在心里吐槽，这次居然默契的同时出了声，受了伤还生了病，去医院看过，需要养一段时间。这话一出，一家人顿时被说服了，心里的疑虑顿时烟消云散。芳儿的身体素质从小就好，难怪生病了，原来是受了伤，那得好好在家养一阵子，哪都别去了。风儿从小就没怎么生过病。这次生病加受伤，难怪瘦了一大圈。想吃什么就给三婶说，婶子给你做。全家人不知道的是，沈峰这情况是因为戒瘾留下的后遗症，一时半会还不能恢复如初。因而沈毅当时才让局里的老领导给他批了两年的假期。生病了就应该多吃点，身体才恢复得快。快坐下再吃两碗，你们监督他一下。啊、大年初二一早，三小疯子沈晨站的压岁钱就已经花光了。于是又跑去打起了小石狗子的主意，因为其他的臭弟弟们不好坑了。妹妹，你压岁钱还在不？应该还没花光吧？三哥，你打住！我的压岁钱没过期，也不会过期，你别想忽悠我。<笑>沈晨战这次换了个战术，不怀好意的接着忽悠。不是的，妹妹，我是想告诉你一个好项目，你把压岁钱放在三哥这里，今天放一百，明年过年我就给你一百五，怎么样？一百换一百五啊，感觉还行，可我怕你坑我呢。怎么会呢？三哥这人品你还不相信吗？明年我也有压岁钱呀，大不了我把我的给你就是了。小陈战正极力的劝说着
。老五沈沉木突然走了过来，妹妹，你别信三哥的，他又忽悠你呢。你图他的五十块，他想坑你的一百块本金呢。小仙还是小木，你哥哪冒出来的？啥眼神啊！我是你五弟，这么大了还分不清我俩。三哥，我现在上小学了，你别想忽悠我们了。妹妹。你自己的压岁钱好好攒着，除了大伯大伯母，谁也别给呀！走，咱们去告诉太爷爷去。五哥，等等，三哥，你是不是没钱花了呀？你少买点玩具和炮仗吗？省着点花，给二十块，就这么多。三哥，给我这还有五块，我不告诉太爷爷了，你别坑妹妹的压岁钱了，行不？他攒俩零花钱不容易。看着眼前的二十五块钱，沈晨站的心里有一种说不出的感动。还是你们对三哥好，那个兜里还有吗？你想得美呢，谁钱也不是大风刮来的，赶紧走，不然我现在就告诉太爷爷去。三哥也不靠谱啊，跟二流子爹一样不靠谱。刚回家的这几天，为了不引起家人的注意，沈峰的吊儿郎当大部分是装出来的，除了几个兄弟妯娌外。长辈们都不知道，一年前他死里逃生，被沈毅从边境救了回来。如今这个大案已破，犯罪分子也已经伏法，这在网上已经不是秘密了。二哥，你受了这么多，是不是在边境当卧底的时候被他们嘎了腰子啊？很有可能。三哥，我看有必要弄去医院检查一下，要是真少个零件就麻烦了。<笑>沈峰只能算不幸中的幸运，虽然没被嘎腰子，但却被注射了上瘾的药物，能被沈毅救回来已是万幸。嘎腰子算什么？你们生在和平年代就偷着乐吧，那地方真不是人待的，比地狱还恐怖，这辈子我都不想去了。说这干嘛？你到底有没有被嘎腰子？大伙都想知道。嘎、啊、没嘎？你不知道吗？谁救我来着？我上哪知道去？万一你之前就被嘎了呢？老三，我看还是弄去医院检查检查，可千万别影响了你二哥后半辈子的幸福生活。自从沈峰一回家，全家人的目光都聚焦在了他的身上。根本没注意，沈毅其实也瘦了一圈。从独闯虎穴救二疯子，到后来帮他戒瘾，也让这个大哥心力交瘁了不少。大哥，还得是你厉害，那么危险的地方，居然一个人就把二哥救回来了，佩服佩服。是啊，这都够拍一部电影了。只是我搞不明白，去年过年你就把二哥救出来了，怎么到今年才回来？这一年你们俩去哪儿了？聊到这里，为避免沈峰上瘾的事情暴露，沈毅只好接着把这个谎言圆下去。上回领导来不是告诉你们了吗？那活匪徒还没抓完，我们配合警方在国内外全方位适时抓捕，年底了才收工。那伙人的头子呢？最后咋处理的？估计坟头草都已经一米深了吧。<笑>转眼蓝从安的五天假期结束，沈峰也跟着一起到局子里报道去了。臭小子，你哥没告诉你，局里给你批了两年的假期吗？还有一年，着什么急啊？领导，我在家实在闲不住了，你看我这身体。已经修养好了，随时可以上战场。沈峰极力劝说领导，想要提前归队，可领导却死活不让。经过半天的讨价还价，最后双方各让了一步。这样吧，至少再休息半年才能归队，否则免谈。好吧，这半年我得被那群猴崽子烦死，老子命苦啊！偷着乐吧你，你休假还不好，陪他们操练的任务就交给你了，保证不会让你无聊的。赶紧滚回家去，别在我眼前晃来晃去的，糟心！<笑>春眠不觉晓，我爹到处跑，问我怎么办，只能放狗咬，啷里个啷，啷里个啷。这个春节，孩子们寒假还没结束，沈峰每天一大早就起来折腾这些猴崽子们了，美其名曰操练小兵。小石狗子，站好站好，脑袋别东倒西歪的。收到长官，刚才脑袋有点甩。现在不甩了。那个谁，倒数第三个，长官，你是叫我吗？说的就是你，沈晨站，你也给我站好，手放哪呢？沈峰和兰从暗恋小兵的方法完全不一样，一个低调务实，一个高调张扬，完全是不同的两个风格。都准备好了吗？要开始操练了。从现在开始，每两人一组，练习格斗技巧，自由组合。中间那个谁，沈晨南，东张西望的看啥呢？听见我说的啥没？二伯，我是小六，不是小七。都说多少遍了，你是不是老年痴呆了啊？操练的时候要叫长官，不准叫其他称呼。站好，站好
。说到长官，沈峰花了半小时终于整理好了队形，十个小家伙东倒西歪的，一点也不好打整，哪像铁面无私的蓝从安警官，三两句话就把猴崽子们收拾的规规矩矩。你们谁跟我一组呀？我们开始吧。妹妹，我不想跟你一组，我也不跟你一组，你力气太大了，我打不过你。除了老大、老二、老三，其他几个哥哥都见识过小狮狗子的力气，同龄人中几乎没人能打得过他。四哥、五哥，我轻一点点吗？保证不用全力。要不六七八九哥，你们谁和我一组？哼，怎么一个都不愿跟我一组？小宝要生气了。哼，不是吧？你们这群小猴崽子，五岁的妹妹都干不过，太丢老脸了吧？一听特警爹这阴阳怪气的话，沈晨战当场跟他唱起了反调。老爸，你跟妹妹打了试试，她力气太大了，连马场的小马仔都能轻松推倒。除了三小疯子，其他几个小子也七嘴八舌的起哄道：“二伯，你别不信，我们六个都不是他的对手。上次小九还差点被妹妹打哭了呢。”“是啊，妹妹就不是个普通的小屁孩，长大了肯定是个女汉子。什么女汉子啊？”话都不会讲，妹妹以后肯定是个武艺高强的漂亮女侠。二伯，你太高了，跟妹妹比也太占优势了。老爸，你要弯着腰跟妹妹比。二伯，你跪下来和妹妹比也行。<笑>不止几个小一点的，老大沈晨一和沈沉默也很想起哄的，就是怕妹妹哭了不好哄。妹妹练功夫的时候是萌萌哒，惹哭了是萌萌哒，惹不起惹不起啊。妹妹，要是没人跟你一组，哥哥一会陪你练。眼见哥哥们如此挑衅，今天小宝这个架势跟特警爹打定了。他快速的分析了一下，立即趁特警爹不注意，发起了进攻。哎呦，小石狗子，厉害啊！敢偷袭老子，完犊子了！小仔仔不能一招制敌，完全没机会了。既然偷袭没有成功，那边用嘴来凑。二爸爸，你干嘛要躲啊？好男不跟女斗，也不让着我一点。我要吐口水了，我可以吐好远好远的。这哪是比武啊，简直是耍无赖啊！打不过就用口水来凑。沈峰虽然轻松躲过了他的扫堂腿，但却顿时陷入了沉思。小家伙的腿劲确实惊人，要是没有自控能力，很容易出手伤人。别说这六个小家伙了，小战和小莫估计都不是他的对手，是该找沈大沟通一下这件事了。沈峰随即找到沈毅，向他说了这事。大哥，小石狗子的力气真是大的惊人啊！该想个办法克制一下，怎么没想？一直没有好的办法，只能每次去学校前提醒一下，不可在学校动手。这么大的力气，那些同学哪是他的对手？要是小孩子闹矛盾把人给揍了，那还不得进医院啊？沈毅也挺无语的。三年幼儿园期间，他这个校长都被请家长无数回了。谁说不是呢？他们班同学的家长我都见过一半以上了，下手不知道轻重，不管谁的错，最后道歉和赔钱的都是我。下学期上了小学。还不知会搞出什么事来，心累。第二天，沈峰便想到了一个好方法，把这个难题给解决了。二爸爸，你给我腿上绑的什么呀？好重啊！这是两个沙袋，以后不管是练功还是走路玩耍，都好好带上，不许取下来哦。可是带上有点不习惯呢，不太舒服。带两天就习惯了，以后你取下来的时候，比飞檐走壁的窜天猴还厉害，跑得贼快。<笑>沈峰这方法还不错，这样小宝的精力全都集中在了身体的下盘，发力也集中在了腿上，双手自然就有了轻重。也不知道我分析的对不对，可没过两天，<笑>沈峰就发现沙袋根本就镇不住这只小妖孽，他又把袋子里的沙换成了铁块，最后又换成了死沉死沉的铅块。小石狗子，这下感觉怎么样？跳两下试试，一点都不重，感觉还挺舒服。这方法放在古代叫练轻功，用现代科学来讲。这叫练习弹跳力，以后你翻个几米高的院墙都不是问题。二疯子没个二百五十斤的缺德道行，绝对干不出这缺德事来。但对小妖孽来说，简直毫无压力，半点影响不到他走路和玩耍。春眠不觉晓，我爹到处跑，问我怎么办，只能放狗咬。啷里个啷，啷里个啷。小小红球，你嘀咕啥呢？哎呀，是太爷爷，没啥没啥，我溜弯呢。沈老爷子看着小宝腿上绑的铅弹，不解地问道。这谁给你绑的？咋地？你要当窜天猴啊？太爷爷，是二爸爸给我绑的，让我练下盘力量。这疯小子，这么损的方法都能让他想出来。不过练练也挺好，能控制出手的力量。行了，玩去吧。
。很快寒假结束，小神兽们总算开学了。小宝也仍然每天绑着铅带上幼儿园，除了上课、吃饭、睡觉，几乎每时每刻都是练功的模式，逐渐学会了控制手部的力度。开学的第二周，老大沈晨一小朋友又出国参加了世界杯围棋比赛，给老沈家长了脸，又拿下一个世界冠军。太爷爷，我想参加国家围棋队和象棋队，将来继续参加各种比赛，为国争光。很好，很好，全家十个小欢球里，就只有小陈毅最让太爷爷省心了。我一会就让你妈妈给你报名。这时，沈晨战突然来到客厅。太爷爷，我也挺省心的。<笑>小疯子，你扫给老子闯祸，我就谢天谢地了。太爷爷，我也很省心哦，我都好久没被请家长了呢。<笑>是是是，你也省心，你也省心。小小混球，最后一年幼儿园上完就要上小学了，你做好准备了吗？太爷爷，我不想上小学，就想一直在幼儿园。小宝，每个小朋友只要满了六岁，就都必须上小学的哦，一直上到十二岁呢。一听要上这么久的学，小宝顿时大声哭了起来，哄都哄不住。<笑>闺女。怎么突然哭鼻子了呢？上学有什么不好吗？妈妈，那等我十二岁的时候，你千万要记得来接我啊！<笑>小石狗子这话一出，顿时让沈老爷子和亲妈哭笑不得。小家伙对小学的恐惧全部来自三小疯子那个学渣，这小子嘴里没一句靠谱的。三哥，小学好玩吗？有没有幼儿园好玩？一点都不好玩，每天上不完的课，老师还凶。我妈每天晚上拿着鞭子抽我做作业呢，烦都烦死了。那四五六七八九哥他们也有作业呀，怎么感觉很轻松就完成了呢？在沈家的九个小子中，沈晨一属于学神级别。沈晨莫是学霸，其他六个双胞胎还在上一年级，成绩尚可。只有沈晨占几乎每学期都是全班倒数几名。那几个棒槌才上一年级，作业能有多少？哪能跟我们高年级的比啊？三哥，我明白了。你就是个学渣，我就多余来问你、啊。妹妹，你这话戳到我了，三哥好伤心。星期天晚上，沈晨站又赶作业，赶到很晚。蓝童安在局子里值夜班，沈峰一个人在书桌旁监督。臭小子，你这是早不慌，晚不慌，半夜起来补裤裆，赶紧做完给老子去睡觉。这都十一点多了，明天还上学呢。老爸，你别催嘛，还有两天就写完了，很快的。要不你先去睡吧。别管我，你妈不在，老子监督你呢。我要睡了，你还不得溜了？数学呢？数学做了没？没，没呢。<笑>周末两天假期，感情三小疯子这是一道题也没开工啊！沈峰简直要被气疯了。沈晨战，你要气死老子了！这两天干嘛去了？今晚不把作业做完，不许睡觉。学渣，你以前不也是个学渣吗？还说我三叔跟我们讲过。你小时候经常烤鸭蛋回来，给太爷爷气得够呛。我现在比你优秀多了。咋地？你那意思是，你还青出于蓝胜于蓝了？上学期我不在家，你考了多少分？语文十九，数学二十一，确实比你优秀吧？<笑>沈峰摊开巴掌，正向招呼过去，可转念一想，自己当年确实比学渣还渣。要不是考不上大学，他也不会想到去走当兵这条路。赶紧做吧。做完好睡觉，明天还上学呢。第二天早上八点，九个小棒槌全部集结完毕，唯独少了沈晨站一人。今天轮到白静怡接送，他来到臭小子的房间一看，这棒槌竟然还在睡懒觉。<笑>沈峰呢？怎么也不叫孩子起床？小站，快起床了，该上学了，就等你一个人呢。是大奶奶啊，我爸可能晨练去了吧。昨晚没睡好，我还想再睡一会呢。这时，小石狗子也屁颠颠的跑了过来，张嘴喊道：“三哥，快起来啊！上学要迟到了，要被老师打屁股哦。”我不想上学了，我想睡觉。妹妹，你们去吧。这儿，告诉大奶奶，你为什么不想上学呢？我不喜欢学习，我想玩。<笑>蓝从安一早去了局子里。沈峰昨晚监督小疯子做作业，一直做到凌晨一点，这能有精神才怪。他自己还丢下臭小子晨练去了，不靠谱，爹实锤了。三哥，不上学是不对的，你再不起来，我就叫二奶奶了，让她过来收拾你。别别别，马上起来，给我两分钟时间。在整个沈家，沈晨站就趴着四个大人：沈老爷子、沈毅。
亲奶奶二气和亲妈蓝从安，沈峰那吊儿郎当没个爹的样子，根本不再怕他。奶奶，三哥太调皮了，家里差点没人能收拾得了他了呢。跟三小棒槌截然相反的是，老大沈晨毅简直就是个不需要操心的超级学霸。老师们再次跟沈大校长提出建议，下学期可以直接跳级上初二。沈校长，以小陈毅现在的学习能力，完全可以直接从小学升到初二。这样更有利于他接触更宽广的知识面，老师也会教得更深入、更全面。我回去跟老爷子商量一下吧，不过这得征求他本人的意见，家里人是不太希望他跳级的，容易影响心态。很快，沈家又要出一个跳级学霸的消息，迅速在豪门圈子里传开了。可这风头一出，又有不少人忍不住酸了，还以为是以前可以随便跳级呢，到时候不满18岁，高考连考场都进不去吧？可不是吗？沈家这些后人玩跳级玩上瘾了，我就不信他真有这么神。老师讲的他全会。每每听到这些酸言酸语，沈家人都回复的相当漂亮。哎，真遗憾，我们家陈毅这孩子只怕连考场都见不着呢，一辈子保送的命。哼。本来沈老爷子不打算让沈晨毅跳级的，想让他跟弟弟们一路读上去，互相好友个伴。可圈子里酸的人太多了，只怕不跳级又会引来一大堆闲言碎语。沈老爷子一锤定音。决定打脸给这些人看，沈晨毅，咱们下学期跳级，拿出你的能耐，使劲往上跳，只要把人甩得够远，抵达无人能及的高度，才没有人敢对你说三道四。是，保证完成任务。孩子，你有听说过梅川裤衩子这个乒乓球运动员吗？小日子国的。陈毅皱着小眉头想了想，立刻回道：“我知道，他从小乒乓球打得好，可多次出言不逊，扬言要打败我们。”还在赛场上不尊重对手，没有职业素养。他原本很优秀，可是太骄傲了，导致他很难再拿到奥运冠军。不错，过早的顺风顺水和名利双收，无形中会助长自己的无知和年少轻狂。你明白了吗？沈老爷子就是沈家的一棵遮风挡雨的智慧大树，永远护着沈家的子子孙孙。小陈毅若有所思地答道：“太爷爷，我明白了，就算跳了级，也要不骄不躁。”永远保持一颗学习进取的心，放心吧，我不会让大家失望的。与此同时，在家闲得蛋疼的特警二货爹决定让小狮狗子出一次风头，他居然瞒着全家人在外边给小狗崽子报了个武术比赛。我沈晨星去参加武术比赛，二爸爸有没有搞错啊？没错，就是你，小狮狗子，咱们沈家未来的全国武术冠军。<笑>续接上集，沈峰偷偷给小狮狗子报了个武术比赛。在备赛的这几天时间里，二货爹每天把千代绑在小宝的腿上，陪他一起操练。二爸爸，比赛的时候也要带上这个吗？比赛前会取下来的。要是带上这玩意儿，那还不得给对方的骨头揍散架了？才五岁的小崽子，虽然各种武术都会一些，但也没去考个段位，全靠自己力气打，招式啥的还不是很熟练。小狮狗子，今天二爹教你咏春和传统拳术。明天你二妈妈教你柔道和跆拳道。我爸爸那么厉害，他怎么不教我呢？咋地，嫌弃老子是吧？不是我吹，老子教你的功夫 ，KO 那些少儿组的还是绰绰有余。小宝，你爸爸一年没回集团了，他现在在公司很忙，这点小事就交给我和你二爸爸了。那好吧，我们开始操练吧。得知小陈星要去参加武术比赛，沈老太太和几个儿媳全都担忧的不行。平时磕一下碰一下都心疼的要命，风儿这是哪根筋又抽了？干嘛给孩子报这种比赛呀？要是比受伤了可该咋办？我看这小子完全是在家闲出毛病了。小宝才五岁多，哪是那些男孩子的对手？要不还是取消了吧。年龄确实是小了点，不过小家伙的力气也不小。但愿比赛的时候不要出什么意外呀。这次武术比赛，沈老爷子倒是十分的冷静，他不慌不忙地说道：“既然报了名。”那咱们就参赛，有专业人士在一旁保护，让小仙儿去锻炼锻炼也是好事。行行行，就你个老头子心大。距离比赛还有一天的时间，几个哥哥都来给小宝打气，纷纷当起了宠妹狂魔。妹妹，你比赛那天我们都在上学，不能看你拿冠军了。不过哥哥会全力支持你的。妹妹，加油！上了台直接揍就完了，看谁不顺眼就把他揍趴下，用拳头说话。三疯子！你可拉倒吧，哪有你这样教妹妹的？妹妹力气这么大，万一给人家揍受伤了怎么办？
，醒醒！武术讲究点到为止，打赢比赛就行，最好双方都不要受伤。除了老大、老二、老三，双胞胎兄弟也纷纷给小宝加油打气。醒醒！相信自己，你力气那么大，少儿组冠军一定是你的。没错，哥哥们都看好你哦。谢谢哥哥一群，我会加油的。你们谁陪我再练一回呀、啊？三哥，你陪我好不好？四哥、五哥，你们可以吗？<笑>感情这些小棒槌都是嘴上加油，身体一点也不配合呀。这时小陈一开口说道：“妹妹，你看我们俩行吗？那哥哥你先来，还是二哥先来？不，你误会了，是你一个人打我们两个。<笑>”转眼到了比赛的日子，特警爹把小石狗子腿上绑着的铅块取了下来。像极了给威猛的警犬松了狗链子。二爸爸，这简直就是非一般的感觉。低调，低调，一会使劲盘就行了。除了沈峰、沈志泽和白敬业来到了比赛现场给小宝打气。乖孙女，遇到弱的对手要注意收力，千万别给人家打伤了。要是遇到强的对手，你认为该怎么办？遇到强的对手，我就马上投降，他就打不着我了。<笑>谁教你的？怎么能认输呢？太奶奶偷偷告诉我的，她怕我受伤。这时，一旁的沈峰告诉小宝：“小石狗子遇到看上去比较强的对手，他不一定有你厉害，你得使用巧力，一招制服对方。”什么？巧克力？赢了有巧克力吗？<笑>没啥没啥，比赛去吧。上午九点，比赛正式开始。小仔仔是半点没客气，对手不是自己那群哥哥，不心疼，揍就完了。几场比完，小崽子差不多两三招就能 KO 一个对手。沈峰没经过沈老爷子同意，居然让他从少儿组一路打到了大人组。对手还都是男的，大多数人都觉得这个小家伙太棒了。与此同时，整个豪门圈子也炸开了锅，各种流言蜚语。我的天啊，沈家小千金也太没个女孩样了。沈家只会养男孩吗？哪有把姑娘养成这样的？谁说不是呢？沈家这是把男孩女孩养反了吧？把哥沈晨毅培养的弹琴又下棋，这沈晨星是要培养成打手吗？太没个千金小姐样了，怎么又是你们俩？我们沈家人是招你惹你了，一天到处胡说八道，破坏我们家小宝贝的形象。比赛结束，小宝最终获得了少儿组的冠军，大人组的难度确实太大了，小家伙差点受伤。可一进屋就听见沈老爷子的责骂声：“混账，胡闹！参加娃娃组比赛也就算了，竟然还去参加大人组的，受伤了怎么办？”错了错了，罚站祠堂。二疯子面不改色。一副嬉皮笑脸的样子，小棒槌也同时出声：“我也错了，太爷爷，我也去罚站祠堂。你看，这是我的第一个奖杯哦，你帮我拿好。啊”一大一小两个棒槌自觉跑来了祠堂罚站。沈峰站得非常笔直，可小石狗子歪着小腿，双手抱拳，像个小痞子一样。小石狗子，你咋站的？在这跟老祖宗碰瓷呢？乖乖站好。二爸爸，你等一下，我去拿点东西。几分钟过后，小宝从祠堂的里屋拿了一大包零食和棒棒糖，还奶声奶气的嘱咐二货爹：“二爸爸，咱俩平分哦，棒棒糖归我，鸡腿归你，你别多吃哦。啊”小石狗子，你别告诉老子，你每次都是这样罚站的，这些东西你都啥时候藏的？有些是在供桌上拿的，有些是我和三哥每次罚站的时候，哥哥一群帮我们悄悄藏起来的。我去，还有鸡腿和鸡爪。这还能吃吗？都几天了。小宝歪着脑袋想了想，很肯定的说道：“很多都没坏，前两天哥哥们才帮我藏的，有些是今天早上藏的。那些要坏的，我每天都悄悄过来吃了才走的。”我去，你这整的都快变成祠堂的常客，老子自愧不如啊！<笑>除了那一群小哥哥，有些东西是太奶奶帮他藏的，只要一放假，这群猴崽子肯定少不了挨罚。二爸爸。我有九个同伙哦，你没有哦。爸爸他们都不跟你好，就我跟你好。你太可怜了，以后你别跟我抢二妈妈呀！你个小狗东西，还有脸跟老子谈条件？你这是在害老子啊！你太爷爷马上过来了，要吃就快，吃完把嘴擦干净。来，二爸爸，奖励你吃个大鸡腿，小宝吃鸡翅，肉肉少。<笑>两个棒槌正分着，沈老爷子突然从主屋那边走了过来。这一大一小两个魂球估计又要遭殃了。燕飞叔叔
，小虫虫太可怜了，我想在花园里挖个坑，让它入土为安。啊、续接上集，小石狗子参加武术比赛拿下了少儿组的冠军，结果却和二货爹去祠堂罚站了，还搬了一大堆零食出来。这时沈老爷子悄没声息的来到了祠堂，小石狗子，快别吃了，你太爷爷来了。我知道呀。小宝早就听见门口来人了，听脚步声就知道是太爷爷，但却半点没慌，继续小嘴巴巴的吃着东西。喂，你想罚站一整天啊？再吃老头子就进来了，咱俩都得玩玩。二爸爸，你自己背家规吧，不要管我，我还没吃饱呢。<笑>原来小石狗子发现了一个规律，每次罚站偷吃东西的时候，太爷爷是不会进来的，反而没吃东西时他才会进来，所以还是偷吃吧。免得老霸王进来收拾人。果然，老头在门口往里扫了一眼，黑着脸，叹了一口气，然后转身就走了。小小混球，又把餐厅搬祠堂去了。欠收拾的二疯子，看老子不扒了你的皮，把个小丫头带成什么样子了？祠堂里，沈峰感到十分纳闷。咦，老爷子今天怎么了？到了门口也不进来。二爸爸，你看我算的准吧？太爷爷已经走远了，咱们接着吃。来。给你一个大鸡腿，<笑>小家伙如此冥顽不灵的调皮样、啊，以老爷子的脾气不收拾一顿能行，可进去了又舍不得动手。老头为了维护那么一丢丢尊严，只能装聋装瞎，不像话，不像话呀！占了祠堂，背了家规家训，老头也没咋收拾一大一小，武术小冠军这事儿也就算翻篇了。第二天，老爷子亲自把小宝的冠军奖杯拿去祠堂，沈峰嬉皮笑脸，嘴贱的问道：“爷爷。”您气消了吧？把小石狗子的奖杯放哪去呢？这奖杯太重了，我帮你拿。你给我死一边去！我拿去搁在列祖列宗的供奉台上，让先祖们看看。我记得大哥和小六，还有小陈毅，他们的奖杯也不少啊，怎么不把他们的也供上去呢？您这明显在搞特殊对待了。老头恨不得两脚踹死这个臭小子，没好气的说道：“拜你小子所赐，老子给祖宗们供个小打兽，震慑妖魔鬼怪。<笑>”最近豪门圈子里嚼舌根的不少，不过都只敢在背地里偷偷的说。作为整个幼儿园的混世小魔王，如今又得了个武术冠军，家长们全都为自己的孩子担忧极了，纷纷要求退学转学。各位家长们，星星平时真的很乖的，小家伙连小虫子都不忍心伤害，真的不会和小朋友们再动手了。那小丫头力气这么大，大人都不敢挨她一拳，何况这些四五岁的小孩子了。不退学也行，给我们换班。对各位家长造成的困扰，沈一也感到十分抱歉。他想了一个万全的办法。真是抱歉，我看这样吧，沈晨星所在的班上目前二十个同学，我再增加两名幼师，一共五名老师。另外，想换班或者转校的家长，我都无条件同意。转校的学费全额退还，一分不收。既然沈校长都这么说了，那我先给孩子换个班吧。不行，再考虑转校的事。我要转校。中班的时候，我孙女就被那小丫头揍过一次了。可不敢在这里读了，沈校长，你说学费全退是真的吗？放心，我说到做到，这事不勉强大家，一会去财务处办理就行。我说嘛，转啥子嘛转，沈校长这里学费又便宜，老师也教得好，外头哪里有那么好的条件嘛？学校的伙食也巴适，群里每周发的那些食谱和照片，我看了都想吃。再说娃儿之前闹矛盾，都是以前的事了，听我的，都在这里读。女婿啊，你们说了算吧。反正又不是我掏钱。最终，小宝这个班成了孩子最少、老师最多的班级。在很多人眼里，沈晨星就是个被溺爱宠坏的孩子，没教养。沈家家规成了笑话。然而，老师们都很清楚，晨星宝贝其实非常听教，也很有礼貌。沈校长，咱们小宝真的很有爱心。上次两只小瓢虫差点掉进下水道，小宝是想救他们来着，有一只没注意力度，结果被捏死了，是吧？他回来给我们讲过，小家伙把活着的那只放进了草丛，然后盯着手里被捏死的那只难过了很久。燕飞叔叔，你看，它很漂亮吧？可惜被我捏死了。没事的，宝贝，你不是故意的，你现在已经很棒了，小手的力度已经非常温柔了，继续努力。小祖宗天生性子洒脱，只要稍微一哄就释然了。我要叫二爸爸再给我加两块这个，这样我的手手就好温柔了。再也不会伤到小朋友和小虫虫了。小祖宗，你听叔叔讲，咱们不惹事，但也不要怕事。要是有人故意欺负你，有实力咱就别忍着，揍回去就行了，明白吗？身为保镖，燕飞能做的就是保证小宝的安全。
，和教他各种保护自己的方法。小宝盯着手里的虫子，十分沮丧地告诉燕飞：“燕飞叔叔，小虫虫太可怜了，你去帮我找个铲子好吗？我想在花园里挖个坑，让它入土为安。啊”还真埋啊？肯定要埋呀，人死了也要埋的。小虫子也是生命，要入土为安哦。小魂球在善良这方面还真是随了他亲妈。埋虫子也像极了乐轩小时候的样子。为了转移小宝手部的力量，沈峰每天继续给他绑着铅块上幼儿园。小家伙的身体素质和弹跳力也越来越好。沈一想制止小魂球往这个方向发展，已经束手无策，只能眼睁睁地看着二疯子把小魂球练成个武林小高手了。瞧你干的好事，我两个月没注意，小魂球快被你练成窜天猴了。那你这当爹的还不感谢感谢我啊？给我一个调皮蛋，还你一个孙猴子。<笑>沈一最担心的还是小宝在学校惹事，那种舆论不是有钱就能摆平的，这对小魂球的成长相当有影响。二疯子，要管你就管到底，教了小魂球本领，也得教他武德，不可随意出手，也不可对弱小动手。要是被我知道他上房揭瓦，故意惹事，第一个揍的就是你。<笑>当然，这个假期被小宝缠着，二疯子也没过得太安逸，除了小石狗子，还有另一个调皮捣蛋的亲儿子沈晨战，那小子也不是个省油的灯。今年八岁了，也是皮到了狗都嫌弃的程度。于是乎，只要三小疯子稍微一翘尾巴，沈大校长的电话就打给了休假的二疯子了。沈腾壮的家长来学校一趟吧。如此郑重的被请家长，沈峰差点没缓过来，随即一连三问：“沈大，你说什么玩意儿？你这大家长不是就在学校吗？干嘛还让我跑一趟？没空？这说的是人话吗？”张口不问自己儿子犯了什么错，而是直接甩锅：“立刻马上，不然大的小的。”一人一份两千字检讨书。<笑>沈晨站家长，立刻来学校一趟，你儿子闯祸了。沈大，你这大家长不是就在学校吗？干嘛还让我跑一趟？沈大校长耐着性子，像跟白痴沟通似的提醒道：“这是你的儿子，别废话，赶紧来。<笑>”沈峰瞪着手机好半晌，他脑子里不停的分析：“我操，自己在学校还让老子去一趟，沈大绝对是故意的。”难道臭小子真在学校闯大祸了？沈峰立刻找了一根两米长的棍子，杀气腾腾的出了门。可不巧的是，在院门口碰见了自己的老父亲。哎呦喂，儿子，你这是要去哪儿啊？怎么一副虎毒石子的表情？咋地？沈晨站那小东西又调皮了。你别管，去找老头子下棋玩吧。沈峰攥着棍子，头也不回的往大门外跑去。沈志则意识到臭小子可能真闯祸了，转头朝那边喊道。死小子，老子警告你，最好别动手啊！要用父爱来感化，要是揍伤了，揍出个心理毛病，老子跟你没完啊！沈老同志，用你传递给我的那种父爱吗？放心，我比你温柔多了。<笑>沈峰开着车一路狂奔往学校赶去，老父沈志远一回主屋就乐疯了，抓着阿尔奇说道：“老婆，你知道吗？疯混账被请学校了，这就叫风水轮流转，老子这口气可算顺畅了，爽了。<笑>”疯小子小时候可没少让我们去学校啊，如今让他也尝尝被请家长的滋味。我去吩咐厨房，中午加个大餐。这绝对是亲生爹妈呀，一个比一个损。沈峰火气冲冲地赶到学校，拿着棍子进校门，却被门卫给拦住了。沈峰警官，实在对不住啊，小有小鬼，不能带危险品进校门，你得把这棍子放我这。棍子算哪门子危险品？老子还合法配枪呢，你还敢搅老子的戏？不敢不敢。要不我通知沈校长出来接您吧。算了，也不难为你了，拿去吧。沈峰咬了咬牙，只好空着手进了学校，直奔沈大校长的办公室。刚走到门口，就看见三小疯子站在沈一的办公桌前，他还有胆抱着校长爹的水杯喝水。大爸爸，我的水杯摔坏了，您把这个杯子送给我好吗？反正您怕脏，被我喝过了，你肯定不想用了。臭小子，你拿老子几个水杯了？跑我这进货来了是吧？<笑>加上这个也才五个吗？你又不是买不起，我有多穷你又不是不知道。不过你买的这个水杯质量太差了，不锈钢都能摔扁。<笑>就在这时，二疯子突然推门而入，一脸要揍人的表情。小疯子站在校长爹的跟前，根本没在怕的。死小子，你又在学校给老子闯什么祸了？没等小战回答，沈一张嘴反问道：“沈晨战的父亲，你知道你儿子现在多几年级了吗？”啊？什么？一年级了吧？老子做卧底，离开家快两年了。走的时候，这小子好像还在读幼儿园吧，小班还是中班来着。沈大校长无语的长叹了一口气，眼神凉凉的看着这个二货，连战混账都被搞得郁闷极了。
，气呼呼的提醒道：“老爸，我已经上二年级了，你到底行不行啊？咋当家长的？”<笑>二年级怎么这么快？紧接着，沈大校长又丢了个对付白痴的问题：“我再问你，你儿子在二年级几班？坐哪个位置？这些你都知道吗？”那个大哥，阿呸，沈大校长，臭小子，到底犯什么错了？您直说，我积极配合，好好教育。这家长当的也是够可以了，完全是一问三不知。沈晨战接着打脸亲爹，老爸，我在二年级一班第二列的最后一排，爷爷经常损我，说你以前也是这个熊样，从小学到高中，最后一排靠垃圾桶的位置就是你的宝座。<笑>小疯子还差最后一句话没有说出来，学习差不能怪自己，要怪就怪遗传的基因太差了。沈风气的直磨牙，你给老子闭嘴，沈大，到底咋回事？沈晨站的父亲，你儿子才小学二年级就学会翻院墙、刨去矿课了，刚被逮回来，情况如此恶劣，你自己出个招吧。一听这话，沈风气的脸都黑了，跟他爹当年揍他的场景一模一样。我棍子呢？我棍子呢？完蛋，被门口那臭保安收了。你个小兔崽子，反了你了！看老子今天怎么收拾你！小战一见亲爹的架势，嗖的一下躲进了沈毅的办公桌底下，然后伸出小脑袋瓜子解释道：“我只是翻院墙试了一下。”看够不够高，可我翻出去就进不来了，才干脆出去玩了一天。本质上是不想旷课的。你这理由老子小时候都用好多次了，别说我了，小时狗子都不会信。你给我出来，看我今天不揍的你满地找牙！沈峰已经气到完全不顾形象了，差点把沈毅的办公桌给掀了。沈晨站的父亲，这就是你教育孩子的方法，这是学校要揍回家揍去。现在你就给我想一个办法，如何教育沈晨站？沈峰哪有什么办法？沈一好不容易逮着机会想收拾一下二疯子，这时手机突然响了，是幼儿园保镖燕飞打来的。什么事？易少，不好了，陈星小姐突然流鼻血了，止都止不住，正在送往医院，你马上过来一趟。什么？小石狗子出事了？沈大，那还不赶紧的？我和你一起去。燕飞，你先照顾好沈晨星，我马上过来。沈晨站，你先回教室上课。沈一说完，便和沈峰急匆匆的往门外走去。二货爹还不忘回头补上一句：“看我回去怎么收拾你。”在去医院的途中，燕飞都心疼的慌了神，反反复复只会说一句话：“宝贝，咋回事啊？叔叔胆小，千万别吓叔叔啊！”小宝躺在燕飞的怀里，脑袋都被他叨叨烦了。燕飞叔叔，你是保镖，不是胆小鬼哦。小宝不疼。小宝神志依然清醒，可鼻血仍旧还在不停的流，燕飞只好用手捏住他的鼻子。燕飞叔叔。你是不是傻啊？半天没找到开关，堵住鼻子，血又从嘴里流出来了，星星都整难受了。叔叔清点，马上到医院了。宝贝，闭嘴，不要再说话了。<笑>很快到了沈家仁德医院，沈家这位集万千宠爱于一身的金贵小千金，五六个医生护士围着转，因为害怕打针，小宝还奶声奶气的跟一群医生护士谈条件。医生叔叔阿姨，我不疼，可以不用打针的。我叫我三爸爸给你们加工资好不好？<笑>这话一出，医生们顿时被可爱到，连忙应承道：“好的，宝贝，叔叔保证肯定不给小宝打针啊，绝对不打针，宝贝要给我们加工资哦。<笑>”都加都加，每个人加十块，可以买很多很多棒棒糖哦。<笑>随后，所有医生护士全力以赴，快速的帮小宝做检查和止血。但愿小家伙千万不要有事。爸爸，我没哭，很乖的，可以奖励我两颗棒棒糖吗？续接上集，小宝突然在学校流鼻血，保镖燕飞立刻把他送往了沈家仁德医院。与此同时，沈一和沈峰也随即赶了过去。相比小宝的淡定，保镖燕飞就非常崩溃了，抓着护士问了好多次，这到底怎么回事？孩子好好的，怎么会无缘无故流鼻血呢？他没摔着，也没磕着，就突然鼻血流的止不住。您别着急，最近天气热起来了。儿童鼻出血是个正常现象，鼻腔黏膜又非常薄，很容易损伤毛细血管，导致鼻出血。这时，沈玲突然从别的医院赶了回来，方颖今天也不在，去参加一个医学研讨会了。沈玲看着小家伙虚弱的样子，心疼的问道：“闺女，怎么又流了那么多血？头晕不晕？有没有哪里不舒服？”“三爸爸，不疼不晕，我很乖的，没有哭哦。”可以奖励我一根棒棒糖吗？<笑>小闺女是逮着机会就敲诈三爹啊，时机抓的不要太好。好，好，好，一会就给你买，你乖乖躺着，不要乱动。
。就在这时，小宝的亲爹和二货爹也赶到了医院，大人紧张的不行，小家伙居然还想着他的棒棒糖。爸爸，我没哭，很乖的，可以奖励我两颗棒棒糖吗？你一颗，二爸爸一颗，刚才三爸爸也答应我了呢。这一下就敲诈了三个，要是再来几个大人，估计今天能搞到十个，对宝宝来说绝对是一笔巨款。燕飞叔叔。你快点给我四爸爸、五爸爸打电话，太爷爷和三个爷爷就算了吧，他们也太老了。宝宝很有原则，不敲诈家里的老男人，就专门坑这五个爹。谁让他们平时都抠抠搜搜的？好嘞，我这就去打电话。严飞，别给老四、老五打电话了，来那么多人干嘛？闲得慌。好吧。哼，棒棒糖又少了两颗，宝宝不开心。<笑>沈峰来到小家伙的病床边，揪心的问道。小石狗子，感觉怎么样？头晕不晕？身体有没有哪不舒服？你们不给我买棒棒糖，我就晕了，好难受。三颗感觉不够吃啊！小混球，糖吃多了小心长出牙呀！回头提前变成个小老太婆，说话都漏风。买买买，一会叔叔就去给你买，以后别写琳琳的吓我们啊！这时二货爹突然说道：“小石狗子，咱能不能有点出息啊？为了吃口糖，连敲诈勒索都用上了。”对得起你流的这些血吗？<笑>安抚好小家伙，沈灵几兄弟随即向耳鼻喉科的医生们询问了情况。张医生，孩子怎么又流了那么多血？情况到底怎么样？孩子鼻孔太干燥，鼻黏膜脱水，导致毛细血管脆性增长，双侧出血。孩子血畅鬼，血凝四象，血压均属正常，没有其他症状，血已经止住了。医生们没有注意，沈灵说的又流了这么多血，这是想起了新宝贝两岁的时候。小脑袋上长了个血管瘤，抓破后也是血流不止。这样吧，先别急着出院，多观察几个小时再说。好的，我立刻安排护士轮流看守。除了流血，小家伙没有任何其他的症状，血压正常，精神状态也很好。出院前，沈玲特意叮嘱了一番，回去多给小宝喝点水，跟厨师说一声，最近饮食一定要清淡，糖少吃，巧克力绝对不能碰。另外，在学校睡午觉时一定要侧躺。不可以仰躺，防止再次出血导致窒息。行，知道了，你去忙吧。沈玲的一句“糖少吃，巧克力不能碰”，彻底得罪了小石狗子。回家的路上，小宝边走边碎碎念：“哼，我不要三爸爸了，小时候给我剃光头，现在还不让我吃糖和巧克力，臭三爸爸。”小石狗子，你叽里咕噜的说啥呢？今天这是除了在医院的人，沈姨还没让家里其他人知道，就怕引起全家人的恐慌。会想起当年那个讨饭和尚的话。沈峰回去也只说了三小疯子沈晨战今天在学校犯的事，小宝流鼻血的事只字未提。今天怎么这么早就回来了？学校放假了吗？大伯母，我去学校找沈晨战、哎，回来顺路就把狗子给接回来了。哼，不跟三爸爸玩了，大坏蛋，不让我吃糖。<笑>说啥呢，小宝？谁是大坏蛋？没啥没啥，沈玲打电话让闺女少吃点糖，容易长虫牙，被小家伙听见了。正生他三爹的闷气呢。沈一回到公司，他联想到一年半前营救沈峰大开杀戒，忍不住担心因果循环。如今他现在身份很复杂，除了明面上的沈氏集团掌舵人以外，暗中他还是 S S 级最高等级的机密身份。如果真有所谓的因果，那就都落在我一个人身上吧。沈大，不好了，小石狗子又流鼻血了。什么？严不严重？不咋严重，没上午流的厉害。续接上集，小石狗子白天刚在医院里止住鼻血，可沈峰将他送回家后，没过一会又开始流了。闺女，怎么又开始流鼻血了？还好没流成瀑布，你感觉怎么样？感觉鼻子黏糊糊的，好像有虫子在爬。小宝在幼儿园突然流鼻血的事，本来是打算瞒着家里其他人的，可反反复复，虽然流的不多，偶尔滴几滴，还是很让人不安。这些庸医是怎么看的？一个鼻血都止不住。走，小石狗子。我带你上医院去，二爸爸不用去医院。你看我一擦就没了，可能是鼻子里的开关没拧紧吧。<笑>这时沈老太太和白静怡突然从屋外走了进来，看见小家伙的鼻子突然冒出两滴血泡，心里顿时紧张的不行。乖宝啊，鼻子咋了？流鼻血了吗？风儿，我说小宝咋这么早回来？是不是在幼儿园也流了？上医院看了没？奶奶，大伯母，刚才医生已经看了，说是没有大碍，可现在又开始流了。沈老太太立刻想起了当年来家里化缘的那个老和尚，于是说什么也要去找他问个明白。
：“不行，我得找那个老和尚去。”胡言乱语，胡说八道。妈，那老和尚常年四处游历，你知道他在哪儿吗？说不定人都已经不在了。奶奶，您这么大把年纪了，还是别折腾了。闺女要是再留的话，直接上医院吧。太奶奶，我鼻子现在没有流血了，上午流好凶好凶。燕飞叔叔找不到开关，医生阿姨才找到的。<笑>小宝刚出生那年。家中来了一个化缘的老和尚，他曾对沈老爷子说过：“贵福阳盛阴衰，家宅兴旺过盛，物极必反。若天女丁，只怕不太好养。不是体弱多病，便是厄运短命。”除了这件事，小宝的长命锁也莫名其妙的丢了。婴儿小时，宝贝每次见喜，全家人都感觉很不吉利。从这天开始，小宝就没去幼儿园了，陪着特警爹在家休养身体。哥，要不我也在家陪着闺女吧，这样我放心一点。可公司现在也需要你呢，家里有一大堆人围着小魂球转，还有家庭医生，不用咱们操心。比起小石狗子，沈怡更心疼乐轩。那小莫人精都五岁多了，还每天要妈妈抱，一点不让人省心。就让小魂球去折磨他二爹吧，不然二疯子一天闲的蛋疼，又会给我们找事。小魂球跟特警爹在一起，那绝对是一对王炸，威力一言难尽。沈老爷子每天都被这俩混账气得掐人中自救。爷爷，您怎么了？哪里不舒服吗？你们姐妹俩下班了呀？看见沈峰和小小混球这俩混账没有？好像在运动场那边玩沙子呢。二哥和小宝又闯祸了吗？气死我了！气死我了！书房被搞得乱七八糟，棋盘东倒西歪，棋子都不见了，作孽呀、啊！爷爷，可能是小家伙捣了乱，二哥来不及收拾，又撵出去追小宝了。沈老爷子来到运动场一看，这俩二货正一人拿着一个铲子在玩沙子。沙子旁边还用象棋子堆成了一串一串的。太爷爷，你看我堆的好看吗？像不像糖葫芦？<笑>这是什么造型？咋地？你们俩这是要另立祠堂是吧？<笑>看着眼前的这一幕，沈老爷子已经气得不想说话。沈峰知道象棋是老头的命根子，是他已故的战友送给他的。爷爷，我赶到书房时已经晚了，棋子一颗不少，都在这，我看着呢。把小小魂球交给你带。屋顶的瓦迟早都会被他给掀了，哼！小石狗子，走吧。去哪儿啊，二爸爸？我还没玩够呢。祠堂。<笑>在沈峰休假的这段时间里，大小混账成了祠堂的常客。只要不是太过分，沈老爷子也不会真罚。占多少时间几乎都是自己说了算。这天上午，<笑>二疯子的身体突然又有点不适了，浑身乏力，直冒虚汗。他知道那玩意儿又发作了。二爸爸，你怎么了？哪里不舒服呀？二爹没事，我休息一会就好。你先自己去玩一会玩具吧。你等着，我去给你拿棒棒糖。吃了棒棒糖，你会很甜很甜的，就不那么难受了。说罢，小宝便一溜烟的跑出去。几分钟后，他带着棒棒糖返回了客厅，伸手递给了二货爹一颗，给你吃吧。那你呢？你不吃吗？我意思一下就行了。<笑>沈峰在回家前虽然将瘾克制住了，也没那么痛苦了。但每个月总会有那么一两天身体不太舒服，精神状态也不佳。在家里休了这么长时间的假，家里人早就察觉出他不是普通的生病那么简单，但也都默契的没有多问，只要他在家好好的就行。蓝从安虽然平时很忙，但他早就发现了沈峰身体出现的异样，因为这小子每次浑身难受的时候，都会找各种理由去书房睡。蓝公安，你先睡，今天站混账，把老子气得睡不着。我去书房看会书。你个臭小子，一天就知道气你爸，老子不在家。皮又痒了是吧？为了配合沈峰演戏，蓝从安也挺辛苦的，心里实在难受。可三小疯子突然就很郁闷。老妈，我今天又没惹老爸，不就上个星期翻院墙，你男人被我校长爹请去喝茶了吗？说到这里，小疯子感觉更怀疑人生了。老妈，都过去这么久了，咋地？你们想秋后算账啊？这个星期我可没犯错哦。<笑>臭小子，赶紧闭嘴，快回卧室睡觉。听小陈站这么一讲，蓝从安感觉二疯子有事瞒着他，立马追问道：“等等，你俩都先别睡了。沈陈站，给老子交代清楚，上周翻院墙干啥？逃学吗？没啥没啥，他想试试翻出去能不能翻进来，结果发现进不来了，就在外边玩了一天。沈大让我去了趟学校，已经收拾过了，不劳您费心了。”沈峰本想瞒着这事，没想到被臭小子不经意说了出来，这下估计真要睡几天书房了。二疯子。你在家休假就是这么看孩子的，不是带小宝到处闯祸，就是教儿子翻院墙逃学。你们这一大一小，真的想气死我啊！老婆大人
，没，没那么严重。这俩熊孩子，你又不是不知道，调皮的很呢、啊，已经教育过了，下次不会了。老妈，樊远桥，我就是跟老爸学的，他连妹妹都教呢，那多危险！我全坦白了，现在可以回房间睡觉了吗？快滚！那个，安安，我可以去书房了吗？你也滚！这个星期你就在书房睡去吧。儿子啥时候不闯祸了？你在什么时候回主卧？啊